Всем привет! Меня зовут Чисин, я из Китая. Сейчас учусь на социолога в высшей школе экономики Санкт-Петербурга. И в этом видео сегодня я хотела бы познакомить вас с одним очень особенным местом в Китае и людьми, которые и там живут, и работают. М -м, что за место? Кто эти люди? Поехали! Для лучшего понимания контекста Давайте я немного расскажу про город, в котором находится это место. Шэнчэн – это город, который находится на юге Китая и граничит с Гонконгом. Это один из самых развитых городов Китая, которые часто называют китайской силиконовой долиной. Этот город был основан мигрантами из разных городов по всему Китаю и развивался на протяжении 42 лет и продолжает развиваться до сих пор. Являясь городом с особым статусом, он привлекает разных молодых людей, которые хотят осуществить свои мечты. Одной из особенностей Шэньчжэня является наличие деревин внутри города, даже в самом его центре. И в китайском языке мы называем их Чонгчунцун, то есть в городе можно встретить небоскребы и крупные торговые центры и современные районы, плавно перетекающие в исторические районы с шумными улочками и низкими домами, которые стоят вплотную друг к другу. Подобные исторические районы в Шэньчжэне и называют деревнями. А еще интересно то, что одна из таких деревин на остальные вообще не похожа. Она называется Таффен, и мы именно на нее посмотрим сейчас. Тафэн – это деревня, находящаяся в середине города Шэньчжэн. В 1989 году один гонконгский художник приехал в Тафэн и арендовал частный дом, чтобы набирать работников для создания, копирования, сбора и перепродажи масляных картин тем самым привнеся особую индустрию масляной живописи в деревню Тафу. По мере того, как все больше и больше художников приезжало в деревню, масляная живопись Тафен стала широко известным культурным брендом в стране и за рубежом. В настоящее время в деревне Масляной живописи Тафен проживает более 8 тысяч рабочих и художников, а также здесь находится 1200 магазинов различных типов, в основном масляных картин. Эти работники в деревне, занимающиеся рисованием, по-китайски мы называем хуа -гун. если буквально перевести это рисующие рабочие, так как они принимают заказы на копии разных картин и получают соответствующую плату. Это не творческая работа для многих, а просто способ заработки.
но в то же время многие из них пытаются создавать свои собственные произведения. Что же говорят сами художники? Как их жизни изменились со временем? Что для них оказывается наиболее значимым? Как они интерпретируют то, кем они являются?就是要老子。其实我们画画的都都知道这个地方啊，因为我觉得我来深圳第一站就是大风。呃，这里有很多全国各地画画的朋友在这里，可以做自己喜欢做的事情，对吧？又可以挣到钱，又可以做自己喜
充实，有有有，就是精神面貌好一些吧。然后再一个关键是做了自己喜欢做的工作吧。虽然有时候累，但是心里来讲的话还是很开心的嘛，还是会，就是说很愉快的生活吧，应该说是。就是出去的越来越少了。就以前，你再怎么工作啊、哦嗯，就好像。像你们像你们朋友一样，你们工作，你们是有固定的节假日啊，像这种状态，以节假日的状态去放松嘛，对不对？不一定说要去哪里，但是大部分你就没有节假日的啊，你也可以说全年都是节假日。啊，我也这样做。<笑>其实我觉得改变没有。没有很大吧，但是因为我热爱画画，所以就一直就在这边，然后定居。我的生活就好像没什么改变，是我我自己生活是没什么改变。哎呀，这个也没什么影响，到现在感觉跟那个差不多。什么差不多？什么差不多？<笑>没有吗？那大分对您来说意味着什么？这个地方？开始可能是梦想，后来是生活。生活。对。嗯。改变就是，怎么说呢？收入，收入算起来还算是还过得去吧。改变没多大改变。这么年改变太大了。开始打工了嘛，现在创业嘛，然后成家立业，是吧？就从你这样一个发迹的少年变成一个老头儿，看不出来。这是最大的特别改变。改变最大的是，因为因为人都在寻找自己呃喜欢的人生状态嘛，是吧？这里让我待下来了，我喜欢待在这儿，十几年了。我从一个正式的教师变为一个自由职业者。一开始肯定是带着一颗艺术梦来，嗯，那最终呢？最终，大部分的归宿的话，他又重新，他只是一个生活的工具。他们在现在目前来说啊，本身就是没有经济的优势了。我们留在这儿主要是有个氛围，可以创造，就是你画的画，做的事儿，找到同类人。聊天儿，讨论，这样子。我是谁？这问题好深奥啊！回答不了，感觉我回答不了。我是谁啊？我谁都不是。我觉得我不是我，也不是也，我是谁呀、啊？我觉得我不是我自己，我就是一个普通的、普通老百姓喽。一个社会底层的人士了。我感觉我不属于我，我也不是我。那你属于那你属于什么？是什么？啊，我觉得是别人的，不是我自己。你是别人的，为什么有这种感觉？因为因为很多时候不能做自己呀、啊。对，有没有例子？嗯、啊，比如为了生活，为了小孩，为了老公，为了工作，我不可能不可以去任性啊。对。那如果现在给您机会，让您任性一点，做自己想做的事情，您最想做什么？嗯，去流浪。去流浪。嗯，做乞丐。嗯，最大的想法是说，能给小孩在这边读，能上公立学校吧。我们现在外来人口最大的困惑就是这一点。就是老师读书是个很大的问题。不是说你每个做艺术的就能成功的画家，毕竟要达到那个点，你有学识啊，你就懂的东西，对艺术的见解啊，什么的都得到。包括你还有确实还有你的画的画的画，对不对？然后你还是专心去做画那个东西。我们毕竟做什么？虽然我们这些，我们有做画，还有做艺术品，还有做一些。商业的东西啊，做定制这些这一块，定制只能称作为一个自由艺术家。嗯
，争取下一个十年你还能见到我在这里。嗯、好，下一个十年我把这个视频发给你。<笑>是一个比较特别的，哪里特别？就是跟普通人不一样的。<笑>对啊，就是您觉得哪里跟普通人不一样？就是我一直很认真的工作啊，学习啊，做有意义的事情，自己认为有意义的事情、嗯。我在寻找自己的价值，然后我在这里找到了自己，这就是我需要的东西。人其实没有意义啊。嗯，活着也本身也没有意义，那为什么我们又要去画画、做音乐、做这个艺术创作？为什么我们我们要做这个？我做这个的目的就是就是让没有本身没有意义的生命，让它有点意思。目前我们是往往创作方面走，方面走就不同于一般的做做漫画、做装饰画的，他们是为了生活的，我们是为了精神追求。精神追求。对。他是追求一种物质上的，就是一种生活的优越嘛，和舒适一点。嗯。他是不得不这样做，那我们就过了一个阶段了，所以说要改行做，自己认为有点意义的事情。那以前是靠别人支配，就是甲方和那个客户，他要你做什么你做什么、嗯，是不是？你能做什么？你帮他做的，做的更好呀，就是你的责任心。但现在你不这样，现在完全是自发的，自己认为应该去这样做，并且要把它做好。所以它是两个两两件事情，结果也不一样。对。结果有哪些不一样？那前面那个你是为了赚钱嘛？你做好了，认真了，你赚了更多钱。那后面这个你，你很努力，比以前还努力，但是不一定赚到钱。但也不一定有结果，就是不一定有好的成绩。那您觉得您不是您自己，那您是谁？就是没有找到自己，还在还在寻找，还在寻找，还在还在飘着，能被在寻找的过程中，那个消失掉也不一定，永远可能也找不到。这就是人生啊。благодарить своего руководителя Елена Леонидовна, которая дала мне очень большую мотивацию и также много советов для дальнейшего исследования и информантов, которые дали мне очень ценный опыт интервью, и моих родителей, которые постоянно поддерживают меня. Спасибо вам огромное! Действительно, без вас у меня ничего не получилось бы. И на сегодня это все. Спасибо вам всем! До свидания.